Hello dear students, welcome to Political Science class. Now we study about the chapter, chapter 13, Executives in the States. We will study about the Indian executive in the Indian executive. The Indian executive is the President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers in the world. We will study about the Union Executive in the world. The Union Executive is the first time in the federal state. We have the first time in the federal state. We have the first time in the federal state. We have the first time in the federal state. We have the first time in the Union Executive. We have the first time in the federal state. Central Government in the Union Executive, Samstanangal and the Peril Araya Pedana, Udahan and Keralam, the Minada, Karnadaga, Andhra Pradesh, Telangana, to the Yasam Stanangalidum, from Kendrekan and Sadikinum there, Uru Executive Rekan and Sadikin. Our Executive and the Parana Vipagatil in the Gyanu put another, our Adil Nelanakuna, Vipagatinde, Adistanatil, Adane Paradaita, classify Jayununda. அவருடைப் பராத்தானி மெந்தான என்ன உள்ளதான இயைக் கலாசிக் நம்மும் படிக்கியான் போகுந்து At the state level, generally following the central patch chain, the governor like the president acts as a nominal head and the real powers are exercised by the council of ministers headed by the chief minister. சம்ஸ்தான தலத்திலே, கேந்திரத்திலே, president என்ன பரையின்னது போலே, சம்ஸ்தானங்கள்டே பரணத்தின்டே தலவனாயிட்ட அரையப்படன்னுது கவர்னரான அத்தேகம் இந்த பேரல் அரையப்படன்னும் He must be known as the nominal head and real powers must be accessed by the council of ministers headed by the chief minister அல்லா இதக்கு என்றத்தில் பிரசிடன்டு எப்ப்பரகாரமானும் உள்ளது அதே போன தன்னையான சம்ஸ்தானங்களில் நமுக்கு ஆரைக்கானன் Healthy எத்தார்த்த அதிகாரம் கைகாரிம் செய்யுந்து கேந்திர கவன்மெண்டில் பிரதான மந்திரியும் Council of Ministries மான அதே பாச்சியன் தன்னையான நமுக சம்ஸ்தானங்களில் காணான் சாதிக்குந்து சம்ஸ்தானங்களிலே தலவன் என்ன பேரில் கவர்னரும் அத்தேகத்தினே தாழையாயிட்ட Chief Minister, Council of Ministries என்னி விபாகங்களே காணானாயிட்ட கவர்னரை குறிச்சான படிக்கான் போகுந்து எப்ப்பரவாரமான கவர்னர்டை அதிகாரங்கள் எந்த கதிகாரங்களான கவர்னர் கைகாரிம் செய்யுந்து கவர்னரை எப்ப்பரகாரம் நேமிக்குந்து அதிகத்தின்டை யோகிதகல் எந்தக்கியாட அதிகத்தின்டை காலாவதி எந்தல்லாமான என்னான சம்ஸ்தானங்கள்டை தலவனாயிட்ட கவர்னரை நீமிச்சிரிக்கின்னுண்டு The executive authorities of every state is vested in the governor of the state எல்லா executive அதிகாரங்களும் நிமிஷிப்தமாயிரிக்கின்னது சம்ஸ்தானங்கள்டை தலவனன்னரிதியில் நிலன்னல்குன்ன கவர்னரில் ஆயிரிக்கு ஆ கவர்னரை எக்ப்பரகாரம் appointed செய்யின்னும் The governor appointment qualification and tenor the governor of a state is appointed by the president of India. There is no bar on reappointment of a governor either in the same state or in different states. Governor is all I put him name it another president. I like him. Indian president in honor some star and only lay governor Mari name it can all are the guy I'm the ship the my dick another. Governor என்து பரையின் வெக்தி, not elected person, but he is appointed. அதைக்கத்தே, elected செய்யின்ன வெக்தி அல்லா, அதைக்கத்தே, 
രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും ഗവർണർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ്യതകളാണ് ഗവർണർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഹി ഓർ ഷി മസ്റ്റ് ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹിഷ് ഓർ ഷി ഷുഡ് ബി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി ആൻഡ് ഷി കനോട്ട് ഹോൾഡ് എനി ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ടെനർ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കരുത് ഇത്രയും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധിയാണ് പറയുന്നത് ചെനർ ആണ് പറയുന്നത് ദ ഗവർണർസ് അപ്പോയിന്റഡ് ഫോർ എ ടേം ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബട്ട് നോർമലി ഹോൾസ് ഓഫീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് or he or she may resign before the expiry of the term or may be removed by the president earlier governor e polum niyamikkunnathu anju varsha kaalavadhikkana ini adhehathine anju varsham kaiyanal veendum adhehathine president inde pleasure inde adisthanathil adhehathine nilanilkanum sadhikkapadunnundu ini kaalavadhi thegeyunnathinumbu that means anju varsham thegeyunnathinumbu adhehathine endu cheyan adheham adhigaram undu റിമൂവ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഏർലിയർ അതിനു മുമ്പ് പ്രസിഡന്റിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഗവർണറെ ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറെ എപ്രകാരം നിയമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണ് വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി എന്തെല്ലാമാണ് ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ഗവർണർ പവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് റോള് ഗവർണർക്ക് എന്തെല്ലാം അധികാരങ്ങളാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് ദ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ക്യാൻ ബ്രോഡ്ലി ബി കാറ്റഗറൈസ് അണ്ടർ ടു ഹെഡ്സ് namely as the head of the state and as representative of the union government governor ude pradhanapetta adhigarangale pradhanamayum rendu talathilana namukku kaanan sadhikkunnathu onnu samsthanathile talavanayittum mattonnu union government inde representative um aayittana governor ennu parayna position namukku kaananayittu sadhikkunnathu that means under the head of the state you will study then we were still study in earlier chapter executive in the functions ne kurichu nammal idinu munbulla chapter il padichathana so in this chapter we must be ready about the powers and uh, important functions of the governor that means her executive legislative financial as well as as the power to the uh, grant pardon must be belong to as the important power of a governor the first power is known as the executive power എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യ നിർവഹണ അധികാരം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങളും നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഗവർണറിലായിരിക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പവർ ടു അപ്പോയിന്റ് ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി കോർട്ട്സ് അതർ ദാൻ ദ ഹൈ കോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിംഗ് ഹിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് എയ്ഡഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ബൈ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹെഡഡ് ബൈ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മന്ത്രിമാര് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ചെയർമാൻമാര് ഉദാഹരണമായി കെ പി എസ് സി പോലെയുള്ള ചെയർപേഴ്സൺസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള മേഖലകളിലേക്കെല്ലാം നിയമനം നടത്താനുള്ള അധികാരം ഗവർണറുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ആണ് ദ ഗവർണർ ഈസ് ആൻ ഇൻസെപ്പറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് സച്ച് ഓർ ഹി ഓർ ഷി പൊസസ് 
certain legislative powers as well. That is, one of the things that we have done in the government is that the government has done the same thing as the government has done the same thing as the government has done the same thing. Nampaknya samstana itu sendiri niemangan allah niemam mai marun nada governor ode up lebih mai edine selesa mai dikem legislative assembly ede meeting agal awisu mula kaya samai enggal village cerkanya adine address tiyan ulla adigaram governor il nisipta mana aduk udah de Anglo Indian representative enar ini dia, samstana ni yang masa bagai lekiri, uru Anglo Indian representative ni, ni yang kian ulla adigaru governor ni ni shift mana. Governor ada permission ada kodi matra mana, uru bill bikkayum air law enar ini dia lekiri maru nada, adah itu uru bill ni yang mama ini mara nama inggil, nama ni erat president ni dia adigaru yang pelajar tu boleh tenne, governor ada Adikar itu udah kudi matram, alinggil governor udah signature undinggil matram mana, uru bill le, indai marun nade, neyam maiye te marun nade. Nampula bill ini processing ini chapter ini nampula pelajar dah ana, first reading, second reading, third reading, enak kaparai ina bole. Ibu deh um nampula deh, samstana ane tera tulum idu bole dengne samstana neyam sebagai lelum, uru bill ini awa darana munda agunno, adine awa bisha maiye tulah report tulah samarpe kya padanu. आह रिपोर्ट वगैरह समर्थित है अधिने एग्रीमेंट आह नम्रे संस्थान ने इमा सभी रे स्पीकर डे परमिशन उन्दा गुनो अधिने शेषम गवर्नर डे अर्थ तो नो गवर्नर आदर अंगी केरी क्यों बोल मात्रा माना आ बिल्ले ने इमा मायूट डे संस्थान एंगले मारुन्दर इन्हीं मोना मते प्रधान पट्टा अधिकार माने फिनैंशि� Government ada permission ni lah ade, samstana ni emas abang gadil money bilu gadil awal diri pikan adikarya undai rikila. The annual and supplementary budgets are introduced in the assembly in the name of the governor. Warshiga, alenggil supplementary budget tu gadil lah, assembly ke mumbil awal diri pikan pada nada, ada de perilane on the name of the governor. The governor has the control over the state contingency fund. Dudida syarikat ni digal, adu boleh beri nda. Fundu gula lama kai gajian cegi endo financial power inde adistan atel governor ode adigare man. And the fourth one power of pardon. The governor possess the power to grant pardon, reprieves, reprieves and remission of the punishment to or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted by the courts. Of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends. That means, नम्बर कोड दिगल उरी व्यक्ति की शिष्या विधि चुड़ेंगल। शिष्या विधि क्या नोर ना दिगल मरना शिष्या विधि की आर दिगल अधिने पर ले ग्रेट पार्डन नल गुन्ना दिने। अलग रात रातिन कोड दिल नून उन्दा गुन्ना ये दिन गिलम कन्विक्टेड ऑफेंसेस ने भागमाई टुन्दा � Dayah, alanggil lama lupa raya pardon nal gunung dulu la adikarim, ayril nisip taman, governor nisip taman. Marahna sisigal pola itu lada warim bodoh, amade supreme court di lndu bahaga mai itu beri gian alanggil, adine tirmaan amade kanda presiden dina adikarim undai. And the last one is known as the discretionary power sana. As has been stated earlier that while exercising the executive, legislature, financial and judicial powers, the governor is aided and advised by the council of ministries headed by the chief minister. Namal nerte paranya pole executive, legislature, financial and judicial adigarangal koda de council of ministries re avishimula kari khatangale ubadesham nal gunadinam arka adigaram unde governor ka adigaram undai. And next topic, position and role of the governor. In the Kadigar Angalana, Namade Governor Day, Stana Manangalade, Adistanathin, Nalgiri. In a parliamentary system, the Council of Ministers is responsible to the legislature, and therefore the real powers are exercised by in it and not the governor. And I think Namade Rajat and Alanel Kunda, the parliamentary Sampradaya Mana. Aduh, kau ni tuh, ni, nama deh, nama perempuan ayah, adik ayah, orang orang, semua kau tuh dalam, ni shift sama ayah ni, kita tuh, Council of Ministers ni lah, ane, 
അല്ലാതെ നമുക്ക് റിയൽ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണറിൽ നിശ്ശബ്ദമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദ പ്രസിഡന്റ് ഹാസ് ടു ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹെഡഡ് ബൈ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹെൻസ് ദ ഗവർണർ ഓർഡിനറിലി ഹാസ് ടു ആക്ട് ആസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓ സെറിമോണിയൽ ഹെഡ് നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിലനിൽക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭകളുടെ കൈകളിലാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരു സെറിമോണിയൽ ഹെഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ ഏകദേശം അധികാരം ഏകദേശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പൂർണ്ണമായ അധികാരങ്ങളും നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗവർണർക്ക് ശേഷം അടുത്ത് താഴെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഭാഗമാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ എങ്ങനെ നിയമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ടു എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ ഗവർണർ ഇൻ ദ എക്സസൈസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫംഗ്ഷൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് എക്സസൈസ് റിയൽ അതോറിറ്റി അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമുക്ക് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗവർണറെ ആവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളെ യഥാവിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവനാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നടപ്പിലാക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് സൗത്ത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ആയിരിക്കും The Chief Minister is appointed by the Governor, the person who commands the majority support in the State Legislative Assembly is appointed as the Chief Minister by the Governor. The other ministries are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. The ministries included in the Council of Ministries must belong to either House of the State Legislature. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സഭകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും പോലെ രണ്ട് സഭകൾ ഇന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു സഭയെ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു സഭയിൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാണോ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പ്രധാ മുഖ്യമന്ത്രിയും മിനിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് അവരെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണറുടെ ചുമതലയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ തലവൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് എത്രമാത്രം അധികാരമാണോ ഉള്ളത് അതേ രീതിയിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തെല്ലാം അധികാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് Chief Minister is the real head of the state. Ministries are appointed by the governor on the advice of the chief minister. Chief Minister is the head of the state. Mandri Sabai Lekki Avishamullah Ministries in the governor appoint. Chief Minister is the head of the state. Chief Minister is the head of the state. Niyamangal, Nayangal, Rubi Girikiga, Uri Bill Eppragaram introduce the state. ആ ബില്ലിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ചീഫ് മിനിസ
മറ്റു മന്ത്രിമാരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദ റോൾ ലിങ്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ക്യാബിനറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗവർണർ ഗവർണറും ക്യാബിനറ്റും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സോൾ ലിങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരു കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ വിത്ത് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗവർണറും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഗവർണർ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ദ നെയിം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ പദവിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗവർണർ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങളും ഗവർണറിലായിരിക്കും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് അതായത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ഗവർണർ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് റിയൽ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് ആയിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മറ്റു കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗവർണർ ആൻഡ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ദ ഗവർണർ ഈസ് ദ സെറിമോണിയൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രസിഡൻഷ് റൂൾ ഷി ഓർ ഹി ബിക്കെയിം ദ ഏജന്റ് ഓഫ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് അസ്യൂംസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർമാരും ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധമായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഗവർണറും ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള നല്ല റിലേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറിനോമോണിയൽ ഗഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർ നിലനിൽക്കുന്നത് അധികാരം കൂടുതലായും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഏജന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്രിസഭയെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം തേക്കണമെന്നില്ല അതിനു മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിസഭകൾ ഇല്ലാതാകാം എന്നാൽ ഒരു ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചു വർഷമായിരിക്കും കാലാവധി ആ അഞ്ചു വർഷം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് തലസ്ഥാനത്ത് തുടരാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവരുടെ അധികാരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും പഠിച്ചത് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം എന്താണ് എപ്രകാരമാണ് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണ് ഗവർണർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളാണ് ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഗവർണർക്ക് എന്തൊക്കെ സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നൽകപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവർണർക്ക് തൊട്ട് താഴെയായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമായ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇലക്ടഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇലക്ട് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാണോ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാർട്ടിയുടെ തലവനെയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന
തീരുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഗവർണർ ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ സിഗ്നേച്ചറോട് കൂടി മാത്രമാണ് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമുള്ളത് അതേ അധികാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള അധികാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗവർണർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നിവർ അടങ്ങുന്നതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച ചാപ്റ്ററില് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഗവർണർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക്